Quando sei nata? 1935. Wow. 15 ottobre. Ma dove sei nata, Venditti? Sì, 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 a Goriano Valli, Venditti, è registrata a Molina, perché allora stavano con Molina. Ecco. Poi, cresciuta, tutto, cominciai ad andare a scuola, pure a Goriano. Dove stava la scuola a quei tempi? E per le case private, una volta si andava da Castro, da Castrone mm. a quelle aule grandi, poi andammo a questa di Isidoro, c'aveva un salone lungo. Lì a Cavalloni? E questa per la strada. Ah, per la strada, a ah, Isidoro, capito. Sì, io mi ricordo che i primi tre anni dopo li ho fatti là, da Castrone, mm. da Castro da Castro. Poi invece quarta e quinta qua, a questa qua lungo la stanza e mi ha insegnato che erano moglie e marito il maestro Panicara e la moglie. Come si chiamava la moglie? Ele, Elda. Elda, Elda cognome, il ricordo. cognome era di Gagliano. Ah, di Gagliano. E Antonio Panicara l'aveva sposata e venne a Goriane e a Goriano hanno insegnato sempre loro, moglie e marito. Mm -hmm. e lui, il maestro, aveva tante terre, tante cose, insomma faceva il maestro e si coltivava i terreni, la vigna, tutte queste cose. Mm -hmm. Questo me lo ricordo mm -hmm. perfettamente. Poi, quando sono arrivati, poi la guerra, Ecco, questa. Che ti ricordi? Della guerra io mi ricordo perché mio padre fu richiamato in Germania e rimase prigioniero. Ah. Rimase là. Difatti pure io durante una notte i tedeschi hanno occupato eh, i venditti con i camion, noi la notte perché noi abitavamo a quella casa grande già. Quando sono arrivati i tedeschi quella notte con i camion, mm. tre cani grossi che noi sentivamo tutto questo rumore, sono venuti a mm. posare e fatto mamma per, però non ci hanno fatto danno mm. a noi, come? A noi eh, dice voi dovete uscire perché a noi hanno occupato la casa, portavano i feriti. Ah sì? Sì, sì. E tu li hai visti feriti? Sì, come no. Poi è, si è fatto giorno, a noi ci hanno trattato bene, non è che ci hanno... Ma ti hanno detto uscite fuori, dove siete andati? Eh, noi a fianco a questa grande, però gliel'hanno chiesto, ma ah. c'è una casetta piccola due stanzette e dice no voi vi potete come mm. dire arrangiarvi qua voi io non... quindi non erano cattivi no 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 allora questa casa è fatta tu entri e a sinistra c'è una bella cucina grande che è rimasta a dentro a stra c'era una sala bella tutta affrescata perché io ma ancora è così no dopo l'hanno fatto togliere eh, in mezzo alla scalinata andava e tre camere sopra, mm -hmm. tre camere da letto con il balcone. E sotto avevano fatto già quelli che l'avevano costruito un gabinetto, ma a quei tempi... Era già... moderno. <ride> sopra le tre camere c'erano tutti i feriti. A me non ci facevano andare. Ah sì? Ma erano feriti che ci avevano? Eh, tutti chi era sanguinante, chi era oh, eh, tutti. E questo che non lo so come andava, era buono. A mm. me mi dava dei biscottini, dice che lui parlava bene italiano. Mm. A me diceva che aveva una figlia come me, era un capitano medico. Mm. Dicevano, io questo lo ricordo sì, sì, sì. perfettamente. Ma ti ricordo il nome? No. Mm. Questo dice, questo è un capitano medico, lui è, è sotto alla sala, questa mm -hmm. sala che è rimasta, avevano fatta l'infermeria e alla cucina cucinavano, al che per quel mese che loro sono stati, 
Mm. Stavano comodi, insomma i tedeschi venivano gli altri. Ma quando arrivano questi, gli altri tedeschi già stavano a coreano? Eh sì. Mm. Eh, Ma ti ricordi l'anno e il mese? Ricordo che non faceva né caldo né freddo, dopo Pasqua poteva essere verso... Mm. Aprile, Quanti feriti c'erano? Una decina? Quanti Tanti, sì, sì. Più di dieci? No, no, Una tre decina. camere e stavano per terra, insomma, i materassi, quello che avevano loro, io monte loro. Ah, per terra? Per terra, no, ma con dei materassi gonfiabili, ah, sì? no, mica per terra, no, sul no, no, no. no, no, sul pavimento no, no, no. no. C'avevano le coperte militari, tutto. No, quelli... E poi quando sono andati via? Di notte lo stesso. Ah sì? Di... Dopo quasi una messata di notte. Di... Ma su quando andarono via tutti quanti o solo loro andarono via? Eh no, tutti e tre i cani. C'avevano ah. tre cani grossi, due alla piazzetta, come diciamo noi. C'avevano i rifornimenti, io mm. e una all'aia. Mm. Però di notte arrivarono e di notte ripassarono. Lasciarono qualcosa? No. Portarono via tutto? Tutto, tutto di notte hanno, hanno preso tutto via e sono andati via. Musa è stato quando dici che la guerra era finita, che mm. ne so, io questo non me lo ricordo. Che anno ti ricordi della guerra? Della guerra in antecedenza a questo però già c'erano i due inglesi, mm. questi quando sì. sono arrivati i tedeschi, i due inglesi già c'erano ah. a Goriano, a sé, e stavano nella macchia, nel sì. bosco, la notte scendevano e ai venditti le famiglie si erano messi d'accordo. Una notte gli davano da mangiare, gli davano perché quelli mm -hmm. scendevano di notte. Io mi ricordo che mia madre mungeva una capra, mm -hmm. <ride> gli preparava quando toccava a lei una ciotola di latte e gli faceva mettere il pane e quelli lo mangiavano. Così. Tu li vedevi? E io li vedevo. Ah, li hai visti? Sì. Quanti ne erano? Due. Uno dice sempre quello che io sentivo perché la ragazzina sta in là, è logico. Che... Certo. E uno dice che era un capitano e un altro un soldato. E poi quello che ammazzarono, mm -hmm. il capitano ammazzato. Mm -hmm. Perché questi li ammazzarono i tedeschi prima che andassero via, però prima sì, che sì. portavano via i tedeschi. Ma lo ammazzano i tedeschi o i repubblichini? No, no, i tedeschi li hanno ammazzati, no, io mi ricordo i tedeschi. Ah, tu li ricordi quel giorno? Sì, no, la mattina, quella notte hanno sentito gli spari ah. tutto, e la mattina su una scala. Mm. A ballo per la via di Macchia, come mm. noi mm. la chiamavamo, stava legato quest'uomo, questo capitano e l'hanno riportato giù. Mm. Ma tu ti ricordi chi portava la scala? No, questo mm. lo saranno pure morti però, mm. perché sono tanti anni. E poi dai venditti, zio Silvio mi pare che lo raccontò, che diceva dai venditti al cimitero. Sì. Al cimitero, Don Mattia ci stava, pure Don Mattia, il parroco, e mi sembra di ricordare, se non sbaglio, che fatta la fossa hanno mm. messo questo militare, questo capitano, e a chi hanno dato l'ordine, gli volevano buttare la terra addosso. Mm. Don Mattia, mi sembra che si oppose, e lo ascoltarono e fecero mettere delle tavole su mm -hmm. questo corpo e lo eh, ringalzarono, mm -hmm. come vogliamo dire. E quell'altro ferito? Quell'altro scappò. Quindi allora di questo secondo uh, inglese eh, che ti ricordi tu e poi vediamo cosa abbiamo scoperto dopo. Tu ti ricordi che fece quello? Scappò? Sì. 
io da ragazzina ricordo che dicevo è scappato, è scappato mm. al bosco e, e basta, questo mi ricordo, ricordo. però loro sono più precisi. Più allora Sofia, precisi. invece voi che vi ricordate? Eh. Allora, noi non ci ricordiamo, noi abbiamo la certezza perché qui dopo il terremoto è venuto un pastore anglicano con la figlia e sono venuti proprio per avere informazioni dello zio, questo capitano inglese che era stato ammazzato. Come hanno saputo tutta la storia? Perché l'altro soldato inglese fu ferito quella notte, fu fatto prigioniero, riportato in Alta Italia e dall'Alta Italia fu portato in Germania, campo di concentramento. Si è salvato, è tornato in Inghilterra, ha rintracciato la famiglia del capitano e alla famiglia ha narrato tutto quello che era successo quella notte. Il capitano morto invece eh, fu sull'immediato sepolto, eh, tu, mm. mh, sotterrato diciamo sì. al nostro cimitero nella zona proprio dove si seppellivano le persone non, non cristiane. No, no, no. Poi dopo brevissimo tempo vennero dalla Croce, Croce Rossa, Rossa, fu riesumato e fu portato via. Al cimitero di guerra di Ascoli. Sì. Ascoli, 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 Ascoli mm. mi sembra. Mm. Oh, la cosa importante è che questo pastore anglicano, nipote del capitano ucciso dai tedeschi nel 1943, aveva tutta una documentazione e praticamente Don Mattia, che era il parroco, aveva fatto una relazione sull'accaduto e quello mm. che ci colpì, mi colpì proprio, eh, che era scritta tutto in latino sta negli archivi, quindi si può vedere, si può accedere a questa documentazione. Il capitano morto fu riportato giù con una scala alla chiesa qua sopra di Santa Giusta, però il parroco non lo fece entrare perché era di, di, di un'altra religione, era anglicano, e allora fu portato al cimitero dove dice mia sì. suocera. Sì. Dormivano a una capanna proprio là. Ma quella è una di quelle due sulla strada o un'altra ancora? Perché sulla strada che ce ne sono due. Sì, eh, ce ne sono due. Era già diroccata era. No, era già diroccata a quei tempi. No, no, allora no. Ah, perché adesso ce ne sono due, una subito dopo l'altra. Poi che ce ne dovrebbe essere una terza. Beh, no. Questo, però no, là dormivano mm. perché avevano il bosco proprio mm. vicino e se loro avvistavano qualcosa mm. scappavano al bosco però ecco questo io lo ricordo perfettamente ma ci stavano anche altri inglesi o americani no. qui a Goriano che no, tu ricordi? no 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 io no io mm. non lo ricordo tu ti ricordi solo quello? no io questo solo ma poi che ci stava il coprifuoco la sera non si poteva uscire? no 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 non si usciva beh certo quando mm. c'erano questo sanna mesata più o meno mm. io, di preciso che usciva ognuno se stava in casa però dovessi dire che hanno fatto i mm. tedeschi a noi no questo no ok mm un giornalino locale che si chiama 50 rintocchi mm. ah, sì. c'è un numero dove è stata narrata tutta questa storia ah. qua. e invece qualche storia di Goriano antica che ti raccontava tua mamma tua nonna tu le tue nonne le hai conosciute i nonni no. e nonne nessuno nessuno dei quattro una nonna sola perché erano morti tutti e che era malata nonna annunziata che come faceva di cognome? Lo sai, i venditti? Ai venditti stava lei, dico io, ma mamma fa Angela Antoni. Ah, però lei la mamma era Quella quindi... Era, 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 no, 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 dei tronca, non lo... Mm, di questo... Mm. Dove, <ride> dove si e invece i tuoi genitori ti raccontavano qualche storia? Che qualche filastrocca, qualche storia? No, qualche... loro mi raccontava papà più che altro perché mamma morì giovane, mm -hmm. quella aveva lavorato per carità, aveva lavato tutti i panni alle famiglie di Goriano per guadagnare mm -hmm. qualcosa, quattro figli, ci stavano anche da mangiare, non ci mancava perché 
lavoravano i terreni, c'aveva la capra, c'aveva la vacca, le galline, insomma l'orto però ha lavorato. Invece mio padre è campato, 90 anni, un grande lavoratore per carità, e mi raccontava le sue sofferenze pure. Mi raccontava che lui, a nove anni, suo padre, gli aveva messo la pompa dietro la schiena e lo mandava in solfa le vigne per guadagnare qualche soldino per i fratelli. Questo ve lo raccontavo poi. A 18 anni si sposò su Presi. Di, dove stava tuo padre? A Cavalloni? O... Sì, i primi anni sì. Dove è nato lui? Dove, la famiglia sua doveva? A Cavalloni? Sì, sì, a Cavalloni. Gli Arossi lì? Sì, a... sì, mm. Però dopo litigarono tra fratelli per le miserie mm, tutte mm. e l'altro lo perciò il papà se ne tornò ai venditti a quelle due stanzette che ti ho detto che erano di mia madre mm-hmm. e dopo si è convertata però è andato sempre lavorando all'estero ah sì, dove è andato? e è andato prima e, e dove sta la guerra che fu prima? è andata prima in Brasile dopo in ultimo in Brasile, in Brasile. Sono in ultimo. Allora, in Germania fatto. fu prigioniero quando c'era la guerra poi lui andò pure in Albania, mi sembra. Lui fu fatto, eh, andò per lavorare in Germania. Eh, esatto. E tutti quelli che sono in Germania furono de- dichiarati prigionieri. Esatto. E lui diceva che aveva lavorato, lui diceva, pensa, in un silurificio. Eh, però sì, sì, la facevano perché... delle armi, quindi erano prigionieri che facevano le armi. Sì, quello... Poi da là non lo so che è. Ma questo nella prima guerra o seconda guerra mondiale? No, no la, seconda, la seconda, l'ultima, l'ultima, sì, sì. nella seconda guerra. Nella no, prima pure prima. ha fatto? No, 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 la prima no, non no, credo, no, che no. non c'ho notizie mm. della prima. No, nemmeno. Oh. E poi, quando c'è stata l'apertura verso eh, dell'Italia che mandava le persone all'estero, furono contattati perché fu detto che in Brasile si potevano creare delle cooperative e quindi chi voleva andare avrebbe avuto del terreno dell'agevolazione poteva restare là e lavorare e il nonno Domenico partì invece si rivelò tutta una grande piccola che lavorarono senza avere un riscontro economico e dopo Marci. due anni se, se ne tornò perché... appena possibile se ne, se ne tornò e, e da allora è rimasto sempre qua continuò come prima a fare il contadino un po' di terre le prese in affitto, un po' ce le comerò, eh. un po' delle sue, insomma, i figli poi erano cresciuti, il primo cominciò pure a lavorare, insomma, e il secondo andò a fare il militare, allora quando faceva, mi sembra, 24 mesi alla giornata. E lui faceva la, la vite, e lo pagavano bene, lo pagavano sì, bene, va. aiutò la famiglia. Poi si aprì l'emigrazione per Milano, dopo sia il grande mm. e sia il secondo Paolo e Franco, tutti e due a Milano, e là, lavoravano a fare i manovali e per carità. Poi il grande andò e emigrò in Venezuela e si richiamò anche l'altro. Mm-hmm. Paolo è rimasto diversi anni in Venezuela, ritornava, ripartiva tutto, poi se ne è tornato a Goriano, definitivamente se ne andò a Roma, cominciò a lavorare perché lui sapeva fare bene l'idraulico, aveva imparato, trovò lavoro, invece Franco è rimasto là, però sono morti tutti e due. Insomma, eh. Questa è la vita che ha fatto mio padre, ha lavorato continuamente dopo Agoria, la terra, la terra, e queste che mi raccontava quando ci mettevamo vicino al cammino, la sera, le cose. Allora, com'è la storia delle sanguisughe? Noi ci ammalavamo, io e Remo, che siamo tutti e due vivi ancora, la febbre a 40 anni, eh? e... Gli, eh, non c'era altro mezzo che dovevano andare a pigliare questi animali 
infatti Rosina la e, mamma di Silvana e mm. zia Rosina tutti e ah, due sì. quella sono morte tutti e due andarono a San Benedetto in Perilli sì. mm. a piedi eh. loro mm. eh, presero questi animali mm. e tre cuci e tornati perché stavano a San Benedetto in Perilli San Guisù si vede sì là qualcuno mm. che le coltivava le allevano. Le allevano. E poi te l'hanno messa addosso? Da Quando te l'hanno messa? Avevo, se le fece mettere dove lì, me ne scappai io, ero più grossa, <ride> passati quattro anni, ci stava il medico, un medico qua, le casse popolari, un medico bravo, buono. A Remo gliel'ha attaccato subito, due gliel'ha attaccato. Io me ne scappai sotto lì e non mi volevo far via tutti i nomi per iniziare, eppure a me me ne attaccarono. Quando me ne attaccarono? Due me ne Dove te l'attaccarono? Alla schiena. Ah. Alla schiena. Sì, sì, e per quanto tempo te l'attaccarono? Una giornata, dopo si staccavano loro. Quando mm. erano sani. Ah sì? Sì. E so. poi dopo che si è staccato? E dopo de... Non lo so se uh -huh. cosa ne facevano, ma penso che morivano, perché quello dopo si gonfiavano di sangue, uh -huh. tiravano il sangue. Il sangue. Ma tu le viste poi? Sì, erano così lunghe, nere, schifo, cioè, <ride> là, con i denti che la No, no, quello me l'hanno proprio attaccato. E durante il giorno che facevi? Che pensavi? E, e niente, là stavamo... Però con questa, ma più di una volta ce le dovettero ah. attaccare, sì, perché avevamo la febbre sempre a 40. Ma poi se ne passava dopo che ti sì, mettere il sangue sì, su? Sì, Subito? Sì, sì. Eh, insomma... Vabbè, boh, forse se ne sarebbe passato lo stesso. Eh, non credo, perché, eh, perché un paio di volte ce l'hanno attaccate. Mm. Mm. Non lo so. Ma c'era qualcun altro coreano che vendeva queste sanguisughe? No, no, no. no. Dove andare a prendere San Benedetto? Io mi ricordo per me per Rimo a San Benedetto in Betis. Questo sì, altre cose. Ma no, così no. dopo siamo guariti, Rimo e eh, alla scuola. Mm, mm, mm. Ti ricordi, che ne so, qua mio nonno Stefano Anzi. di Giulio? No, Stefano. Stefano. Sì, sì. Anz Anselmo di, di sì, Aldo sì, Nonno. Anselmo, sì, sì, passava sempre quando andava alla fornaca. Mm. Avevano un terreno, mm. andava a mietere, Pascuccia, era la moglie di mm. Anselmo. Mm -hmm. E quella me la ricordo ugualmente. Stefano, sì, era il fratello di un compagno Giovanni. Sì, sì, eh, eh. sì, sì. E la moglie? Ria Rossi pure era. Quella era parente, Maria. Sì, me la ricordo, no, perché no, non mi ricordo. Eh, vabbè, forse alla no, lontana. Perché gli arossi sì, siamo tanti. Sì, sì, quella tanti. lontana tutti, di tutti uno era no, prima. No, no, gli arossi, sì. ma pure Maria, quando andavo là, io con Giovanna, alla comare mm. Lidia, no, no, come no, mi ricordo, sia Maria che Stefano. Mm -hmm. E invece Catenacci, lì te li ricordi? Oddio, quelli stavano alla villa. Eh, un po' più lontano. Io mi ricordo uno che veniva a trovare la moglie di Natale. Come Natale... Mario, cioè, no. no, questi... Natale i cavalli, no, i cavalli. No, sì, erano... Ah, sì, sì, sì. Sì, sì. Eh, sì, quelli abitavano sopra tutto, sì. lì di, da eh, Luigino. Io, chiamiamolo così, un signore di questo, mm -hmm. un po' altro, portava il bastone mm -hmm. e veniva a trovare questa mucchiera, se era il padre. Non sì, il so. padre mi sa che ecco, era. Ecco, uno sì, questo sì. solo, perché alla mia, allora Gutiani era pieno, mm -hmm. allora non ci sono. Eugenio e Concetta, li ricordo? Eh, beh, quelli, quelli sì. Sono sì. più recenti. Eh, sì, sì. <ride> Con Eugenio le migliori chiacchierate, mm. quando andavamo al medico che tornavano d'estate mm -hmm. a gite, no, 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 porca cosa. I genitori di Eugenio te li ricordi? No. Oh. no. Mm -hmm. Con Getta stava sempre con mia cognata Angelina, facevano il pane. Ah, Angelina, sì, 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 sta pure la foto. C'è le tavolate, le mm. pane, c'è le bagnotte. Ah, te lo ricordi quel forno? Sì, eh, come no, sì, sì. Con Getta, le ferratelle faceva. Le A Madonna del Buon Consiglio, che ti ricordi? Che era successo? Che avvenne là? Di 
dice, dicevano gli antichi che era venuto un temporale proprio forte, forte. Mm. E in questa roccia qualcosa era successo. Perché quelli che forse avevano detto non andate avanti, questi non andarono avanti, sì. non morirono. E poi quando noi passavamo, che andavamo ai terreni, perché là si coltivavano tutte, assieme agli anziani, alle mamme, ai papà, tutte, ci facevano fare la croce. Dice, fatemi la croce, qua e noi passavamo e ci facevamo la croce. Perché? Proprio mi ricordo, a altezza a un metro, un uomo, qualcosa, c'era la roccia là scolpito. Qualcosa in un questo e basta.